Hello everyone. Welcome to Computer Science Hub. So, in the number we discuss in the topic about refresh cathode ray tube CRT. CRT monitor number almost all are familiar with him. So, CRT monitor and working on a number number discuss in the number. So, other than the number day channel day third video on a and number start either the subject computer graphics on a so you have to do playlist to create the tender so I'm not the computer graphics in the all the videos on the link to access a um so I'm going to be able to pull on and before that if you don't know you slide it on an angle please think of the friends and I'm going to share it with a little like here and please don't forget to subscribe so about CRT primary output device in a graphic system is a video monitor नमक input devices इन दाना output devices इन दाना ना लार याम so नमले लड़ते कुछ output devices इन दाना एक example पर यान पर नाले almost ये लावर आदि में पर ये पर printer में लाव उन्हें गिलम आदि नमक को आरे या monitor आय रखे नमक को ऐरा so primary output device ना वाले ना तो video monitor देने आना and इप्पन नमक के available आय थला LCD, LED, plasma अनेक कोरे type अंडर so आदि ने लाल आदि ने ऑपरेशन तो वाले इंदर बेस इधर लगता है स्टैंडर्ड कैथोड रेट ट्यूब डिजाइन आना लाइट तो हमारे पंडा के नम्बर बीतले ना आया ना टीवी इप्पर उनको रे पैर बीतला किन्दा आया के अल पहले पंडा तो टीवी देन कंप्यूटर आ बल्की आई क्लास सिस्टम्स इन डेल्लो सो आधा आना कैथोड रेट ट्यूब डिजाइन so, our cathode ray tube in the working on in the all the display devices in the basic itla our operation got another idle on so number is a tira working on them is not come on other so as the moon and I'm cutting the important parts of CRT at the can the check am so important part the first one phosphor screen the phosphor quarter screen under number can in the display monitor that are glass in a for a gill on a phosphor quarter screen or other next electron gun दाने एटॉम इम्पोर्टेन्ट पार्ट वेरन द इलेक्ट्रॉन गन ना ना देने इलेक्ट्रॉन गन इन्हें अंडे पार्ट वेरन नो हीटर मेटल कैथोड एंड कंट्रोल ग्रेड नमल इज़ लाइट एंड दान नोकन अंडे ओरो पार्टम नेक्स्ट एक्सेलरेटिंग एनोड फोकसिंग सिस्टम एंड डिफ्लेक्शन सिस्टम सो इधर जस्ट नोका व्हाट आर दा ये वाली पोषण आना इलेक्ट्रॉन गन पर इलेक्ट्रॉन गन पहले ना रहिया ना तो इलेक्ट्रॉन्स से फायर ये लाना इलेक्ट्रॉन गन इन्हें ड्यूटी ये इलेक्ट्रॉन गन फायर ये ना इलेक्ट्रॉन्स इब्रे कर्च्चे फोकसिंग डिफ्लेक्शन सिस्टम्स अल्लाम प्लेट्स अल्लाम उन्नद ये प्लेट्स लोडे अल्लाम � फॉस्फर ग्लो जे आ ग्लो आने नम्बर कारणना डिस्प्ले सो इधर आने देने बेसिक वर्किंग पित्रे उल्लो तो हमको उन्हें वाईचो कम ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड कैथोड रेस कैथोड रेस नम बारे नम्बर इलेक्ट्रॉन बीम ने इमिटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन गन पासेस थ्रू द फॉक्सिंग एंड डिफ्लेक्शन सिस्टम that direct the beam towards specified positions on the phosphor quarter screen. E systems in the LM use in the parent, we can use direct the electron gun in a electron beam in a correct eye to direct the or a position or a spot look on by strike a can on it. The LM plates LM use in the. So, it's on in the basic working. I'm going to write a sentence in the working area. The phosphor then emits a small spot of light at each position contacted by the electron beam. That is the electron beam strike in the phosphor and the glow is a small spot of light. But the problem is that this light rapidly fades out. That is the phosphor emitted in the light and the light persists in the light. That is the light fades out. That is the light fades out. That is the light fades out. नमले इमेज फेड आई पों, सो अंगने फेड आवाज़ ही दिखेगा ना, नमक के रिपीटेडली रीड्रो चेना, रीड्रो द पिक्चर रिपीटेडली बाय क्विकली डायरेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन बीम बैक ओवर द सेम पॉइंट्स। पर इधर वर्किंग इले नमले पो द ई पॉइंट लाने स्ट्राइक इधर, ई पॉइंट स्ट्राइक इधो आवडे रु ग्लो बन्� रिफ्रेश है याना ने पढ़िया वीडम वीडम आधे पोजीशन लेने स्ट्राइक के ही क्यों अबो इंगेना चाहिए ना 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 हमारे दिस टाइप ऑफ डिस्प्लेस कॉल्ड रिफ्रेश सीआरटी 
അപ്പോൾ റീഫ്രഷിംഗ് റേറ്റ് ഉണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി അറ്റ് വിച്ച് പിക്ചർ ഈസ് റീഡ്രോൺ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ദ റീഫ്രഷ് റേറ്റ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എത്ര ടൈംസ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഈ ഒരു പിക്ചർ റീഡ്രോൺ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റീഡ്രോൺ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റീഫ്രഷ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണ് നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബീം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് ഫോക്കസിങ് ആൻഡ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടി കല പാസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് പൊസിഷൻസിൽ ഫോസ്ഫർ കോട്ടർ സ്ക്രീനിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും ദെൻ ദിസ് ഫോസ്ഫർ എമിറ്റ്സ് എ സ്മോൾ സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ദിസ് ലൈറ്റ് ഫേസ് വെരി റാപ്പിഡ്ലി സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് റീഡ്രോ ചെയ്യണം റീഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ബാക്ക് ഓവർ ദ സെയിം പോയിന്റ്സ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ റീഫ്രഡ് സി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിനി ഓരോ പാർട്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണം സോ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണ് നോക്കാം ഇതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണ് അതായത് ഇത് ബേസ് ആണ് ഇത് കണക്ടർ പിന്നാണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് നടുക്കിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണിന് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് മേജർ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ ഹീറ്റഡ് മെറ്റൽ കാതോഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ്സ് സോ ഈ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഹീറ്റഡ് മെറ്റൽ കാതോഡ് അതായത് മെറ്റൽ കാതോഡ് ഇത് ഹീറ്റ് ചെയ്യണത് യൂസിങ് ഇവിടെ ഒരു ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഫിലമെൻ്റ് ആണ് സോ ഈ മെറ്റൽ കാതോഡിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഫിലമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഫിലമെൻറ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാതോഡിന് ഹീറ്റ് കിട്ടും ദെൻ കാതോഡിന് ഹീറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും കാതോഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നമ്മൾ ആനോഡ് കാതോഡെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് കാതോഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക സോ കാതോഡിൽ ഫിലമെൻറ്റ് ഹീറ്റായി കാതോഡ് ഹീറ്റാകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഞാനിവിടെ റെഡ് ലൈൻസ് ഇട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രോൺ ബീം ആണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ബീം പോവാനുള്ള ഒരു സ്മോൾ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ് ഈ കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോൺ ബീമിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര സ്പീഡിൽ പോകണം അതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ് ആണ് സോ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണിന് മെയിൻ ആയിട്ട് ടു പാർട്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ ഹീറ്റഡ് മെറ്റൽ കാതോഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് എ കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ് ഹീറ്റ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ കാതോഡ് ബൈ ഡയറക്ടിങ് എ കറൻറ്റ് ത്രൂ ഫിലമെൻറ്റ് ദിസ് കോസസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ബി ബോയിൽഡ് ഓഫ് ദ ഹോട്ട് കാതോഡ് സർഫസ് സോ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഗ്രിഡിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റി വീണ്ടും പറയാനുണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈ ഇലക്ട്രോൺ ബീമിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ഗ്രിഡിൽ വോൾട്ടേജ് ലെവൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഈ കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ് ഈ ഒരു ചെറിയ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ലെവൽസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ബീമിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലൊരു ഹൈ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് കൊടുക്കണേന്ന് വിചാരിക്കുക ഹൈ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ആക്സിലറേറ്റ്സ് ദ ഫ്രീ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺ ടുവേർഡ്സ് ദ ഫോസ്ഫർ കോട്ടിംഗ് അതായത് ഇതാണ് കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ഇതാണ് കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൈ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ ഇലക്ട്രോൺസ് നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൈ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ് ഷട്ട് വിൽ ഷട്ട് ഓഫ് ദ ബീം ഇലക്ട്രോൺസ് റിപ്പൽ ആവും ദൻ ബീംസ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്മോൾ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി ഡിക്രീസസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ നമ്പർ കുറയ്ക്കും അതായത് അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറയ്ക്കും സോ വി കൺട്രോൾ ദ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓഫ് എ ഡിസ്പ്ലേ ബൈ വാരിയിങ് ദ വോൾട്ടേജ് ഓൺ ദ കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ് അപ്പം കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് ഈ നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണിന് രണ്ട് പാർട്ടാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈ ഇതാണ് ഹീറ്റഡ് മെറ്റൽ കാതോഡാണ് അപ്പോൾ ഈ മെറ്റൽ കാതോഡിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെ പോകണ
used to force the electron beam to converge into a small spot as it strikes the phosphor. Namal electron beam phosphor le strike ke ana. Angan phosphor le strike ke imbo correct or point le strike ke kya mani tan converge ke kya. Namal like namal lens bolle ana thevar ke na. But lens bolle or point le angan strike ke kya mani tan focusing system use ke na the. But namki focusing le ande thevar le kya. Electric field le vechite magnetic field le vechite namki ve kya matum. Aba normally namal electrostatic forcing focusing ana TV ke computer graphics monitor यूस अब ई इलेक्ट्रोस्टाटिक फोकसी और मेटल सिलिडर पॉसिटीवली चार्ज मेटल सिलिडर फोमस एंड इलेक्ट्रोस्टाटिक लें सो इन आक्षन वह इलेक्ट्रोण बी फोकस द सेंटर ऑफ द स्क्रीन इन नमुक मग्नटिक फीलड्ड वे अल मग्नटिक लेंस यूस अब स्मोल स्पोर्ट सैस यूस दट आर यूस्ड इन स्पेल पर्प डिवैसे सो नाम पर फोकसी सिस्टम अब फोकसी सिस्ट ड्यूटी पर इलेक्ट्रोण बीम कणवेजे और पॉइंटे अगर स्ट्रेक आइंट फोकस लेंस अब रू कागरी इलेक्ट्रिक फीलडू मग्नटिक फीलडू अब इलेक्ट्रोस्टाटिक फोकसी अब मग्नटिक फोकसी नोर्मी नमुक वे टी वी मोणिटर वे इलेक्ट्रिका सो इवेनाटीवली चार्ज मेटल सिलिडर ना लेंस वर्क इलेक्ट्रोस्टाटिक लेंस वर्क अब फोकस इन मग्नटिक आमको मग्नटिक लेंस यूस मग्नटिक लेंस यूस अब अब अड्वाजा फोकस आ स्पोर्ट सैस भर कुछ स्मोल सैस नमु क्रियेट स्पेल पर्प डिवैसे वेट यूस नेक्स्ट डिफ्लक्षन सिस्टम या आर्शन मेड़े इत कल ई रू प्लेट डिफ्लक्षन अब हॉरीसोटल डिफ्लक्षन वेर्टिकल डिफ्लक्षन ना इलेक्ट्रोण बीम एम डिफ्लक्षन आवाज साध्यु अोटिंगोटे चल मेवा नमक करक्ट आइंट स्ट्रेन सो डिफ्लक्षन प्रिवेंटिया वेट कंट्रोल वेट प्लेट यूस अब रू पे ऑफ पैरल प्लेस आर् मौंट फस्ट वण मौंट हॉरीसोटी इन नोक इधर हॉरीसोटी मौंट रू हॉरीसोटी निकाने अब इतना मेले की ताक डिफ्लक्षन कंट्रोल अब वेरटिकल डिफ्लक्षन कंट्रोल नोरीसोटल प्लेट्स वे दिवे नोकी रू वेटिकल प्लेट अद लेफ्टिल डिफ्लक्षन अब हॉरीसोटल डिफ्लक्षन रेस्ट्रिका वेट वेटिकल प्लेट वे सो इन ऑल अब डिफ्लक्षन सिस्टम अब ना रू पे ऑफ प्लेट वे प्लेट हॉरीसोटल और पे हॉरीसोटी अरे अब वेरटिकल डिफ्लक्षन कंट्रोल दें और पे वेटिकल अरे अब हॉरीसोटल डिफ्लक्षन कंट्रोल अब इन ना लास्ट कंपोण फॉस्फर स्क्रीन अब फॉस्फर को स्क्रीन और स्क्रीन अलग फॉस्फर को अमुक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉस्फेस अवेलबल सो आ फोस्फेस अब ओर कल ओर फोस्फर रेड फोस्फर ब्लू अगर ओर कल डिफरेंट फोस्फेस अब कल फोस्फेस डिफरें अर मेन मूं काटगरी वो सो फस्ट वण मेजर डिफरेंस पेर्सीस्ट पेर्सीस्टलो अलक्ट्रोण वन स्रेक फोस्फर ग्लो आ ग्लो पक्षे फेड एत्र टाइम आ ग्लो लास्ट अर्सीस्ट हाउ लोंग दे कंटिन्ू टू एमिट आफ्टर द सी आर टी बीम स्ट्री मूव सो अब करक्ट डेफिनेशन पर पढ़ चुक अस् डिफाइंड आज द टाइम इट टेक्स द एमिट लाइट फ्रम द स्क्रीन टू डी के टू वन टेन ऑफ इट्स ओरीजल इंटनसीटी अत्रे अब एत्र सामय निकूम अत्र अब वन टेन्त डी के पर मीन अदाईपा अब एत्र सामय पेर्सीस्टू पेर्सीस्ट पर डिफरें काटगरी अब नाम कार्टून के विचार कार्टून के आनीमेशन सो ना या सीन आने ओर मूमेंट ओर पिकचर वर के सो नापिडी पिकचर नामिंग मारी मारी वरण सो अगर वो नमुक ई पेर्सीस्ट आवश्य अब नमु लोवर पेर्सीस्ट फोस्फर मे कम नमुक एपड़ी रीफ्रश् रीफ्रश्वरा सो लोवर पेर्सीस्ट फोस्फे हय्य रीफ्रश् वे पिकचर मेन्टेन अल नो पेर्सीस्ट नोर्मी यूस आनीमेशन वे हई पेर्सीस्ट फोस्फर ना यूस हईली कॉम्प्लेक्स स्टाटिक पिकचर्स अब चेजस अधिक आवश्यक पिकचर्स नई पेर्सीस्ट फोस्फर वे अगे आमुक रीड्रो अब रीफ्रश् नमुक कुटू 
സോ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇല്ല അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് പോലെ തന്നെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് റെസൊല്യൂഷനും ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ അപ്പോൾ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ റെസൊല്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം അതായത് നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസ് പെർ സ്ക്വയർ ഇഞ്ച് ആണ് റെസൊല്യൂഷൻ റെസൊല്യൂഷൻ കൂടുമ്പോൾ പിക്ചറിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി കൂടും എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് റെസൊല്യൂഷൻ കൂടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഇഞ്ചിനകത്ത് പിക്സൽസിൻ്റെ എണ്ണം നമ്പർ കൂടാന്നാണ് സോ അങ്ങനെ പിക്സൽസിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് കൂടും അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയും കൂടും സോ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് ഇത് പഠിക്കുക ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് വിത്തൌട്ട് ഓവർലാപ്പ് ഓൺ എ സി ആർ ടി ഇസ് റെഫോർ ടു വാസ് റെസൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതായാലും മതി നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസ് പെർ സ്ക്വയർ ഇഞ്ച് അതാണ് റെസൊല്യൂഷൻ ഇനി അടുത്തതാണ് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ഇത് വായിക്കുക അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഹോറിസോണ്ടലി ആൻഡ് വെർട്ടിക്കലി ഈക്വൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ലൈൻസ് ഇതാ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പി പി ടിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ കാണാം അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ കാണാം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്ക്രീൻ സൈസിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലും നമുക്ക് ആ ഹൊറിസോണ്ടലിയും വേർട്ടിക്കലിയും സെയിം സൈസുള്ള ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എത്ര പോയിൻറ്റ്സ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണത് സോ അത് ഇവിടെ നോക്കുക ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ത്രീ ബൈ ഫോർ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് വെർട്ടിക്കലി വരയ്ക്കുകയാണ് അതായത് ഇതാ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ വേർട്ടിക്കലി വരച്ചു അങ്ങനെ വരച്ച ആ ലൈൻ്റെ സെയിം ലെങ്ത് ഉള്ള ലൈൻ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടലി വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നാല് പോയിൻറ്റ് വേണം ക്ലിയർ ആണോ അതായത് എൻ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ബൈ ഫോർ മീൻസ് ദാറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ പ്ലോട്ടഡ് വിത്ത് ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് ഹാസ് ദ സെയിം ലെങ്ത് ആസ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ പ്ലോട്ടഡ് വിത്ത് ഫോർ പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പം ഇതാണ് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ടു ഹൊറിസോണ്ടൽ പോയിന്റ്സ് നെസസറി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഈക്വൽ ലെങ്ത് ലൈൻ ഇൻ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ സോ നമ്മുടെ ഫോസ്ഫറിന് കാറ്റഗറീസ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഡ് ഫോസ്ഫേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സമയം ഡിസ്പ്ലേ നിൽക്കും ഹൗ ലോങ് ദേ കണ്ടിന്യൂ ടു എമിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ സി ആർ ടി ബീമിസ് റിമൂവ് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലോവർ പേഴ്സിസ്റ്റൻറ്റ് ഫോസ്ഫറും ഹയർ പേഴ്സിസ്റ്റൻറ്റ് ഫോസ്ഫറും ഉണ്ട് ലോവർ ഫോസ്ഫേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആനിമേഷൻ ഒക്കെയാണ് ഹയർ പേഴ്സിസ്റ്റൻറ്റ് ഫോസ്ഫർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈലി കോംപ്ലക്സ് സ്റ്റാറ്റി പിക്ചേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ അത് പ്രോപ്പർട്ടി റെസൊല്യൂഷൻ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസ് പെർ സ്ക്വയർ ഇഞ്ച് അപ്പോൾ അടുത്തതാണ് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ടു നമ്പർ ഓഫ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പോയിന്റ്സ് അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കലി ഹോർസോണ്ടലി നമുക്കൊരു ഈക്വൽ ലെങ്ത് ലൈൻ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എത്ര പോയിൻറ്റ്സ് വീതം വേണം അതാണ് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോയിൽ പറയുന്നത് സോ ഇത്രയെല്ലാം ആണ് സോ സമ്മറി നമ്മളിതൊരു വലിയ ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വാട്ട്സ് എ വർക്കിംഗ് വർക്കിംഗ് എന്തായിരുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബീമ് ഇലക്ട്രോൺ ഗണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ബീമാണ് അത് കുറേ ഫോ ഫോക്കസിംഗ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടി എല്ലാം പാസ് ചെയ്ത് ഫോസ്ഫറിലെ സ്പെസിഫൈഡ് സ്ക്രീനിൽ പോ പോയിൻസിൽ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മോൾ സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സോ മേജർ പാർട്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് അതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറി ഹീറ്റഡ് മെറ്റൽ കാതോഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫയർ ചെയ്യും അത് മെറ്റൽ കാതോഡ് ദെൻ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ് ദെൻ ഫോസ്ഫർ സ്ക്രീൻ ഫോസ്ഫർ സ്ക്രീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് സ്മോൾ സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആസ് ഇലക്ട്രോൺ സ്ട്രൈക്സ് വേരിയേഷൻസ് വരുന്നത് കളർ റെസൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ആക്സലറേഷൻ ആനോഡ് ആൻഡ് ഫോക്കസിംഗ് സിസ്റ്റം ആക്സലറേഷൻ വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമുക്കതിനെ കൺവേർ ചെയ്യിക്കണം സ്മോൾ സ്പോട്ടിലോട്ട് കൺവേർ ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് ഫോക്കസിംഗ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ സിസ്റ്റം ടു പ്രിവെ